சென்னை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அபிராமியின் பணிவன்பான காலை வணக்கம் நம்முடைய நம் விருந்தின நிகழ்ச்சியில சிறப்பான மனிதர்களை நம்ம சந்திச்சுட்டே வரும் அதனால பயனுள்ள பல தகவல்களை நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டியும் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இன்றைய நிகழ்ச்சி ரொம்பவே வந்து ஒரு மாறுபட்ட வித்தியாசமான ஒரு தகவல் களஞ்சியமான ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இன்றைய நம் நிகழ்ச்சியின் கதாநாயகன் அவர் வேறு யாருமே இல்லை பணி நிறைவு பெற்ற கர்னல் வேம்பு சங்கர் அவர்கள் நம்மோடு இன்று நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் ஐயா இப்ப நம்ம ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் பற்றி விரிவா வந்து பேசலாம் ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் உங்களுடைய வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா உங்களுக்கு நீங்களே ஒரு இலக்கை வைத்து தனி ஒரு நபரால் இது செய்ய முடியுமா சாத்தியமான ஒரு கேள்வி எழுப்பும் பொழுது அதற்கு பதிலா நீங்களே இருக்கீங்க அதுதான் உண்மை இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஆயிரம் நாட்கள் அப்படின்ற ஒரு இலக்கை நீங்க வச்சிருக்கீங்க அந்த ஆயிரத்துல இப்போ எந்த நாள்ல இருக்கீங்க எப்படி இது போயிட்டு இருக்கு ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு ஆயிரம் நாட்டு ஆயிரம் நாட்கள் ப்ராஜெக்ட் இது ஆயிரம் நாட்கள் ஏன்னா வந்து யூஎன்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு எப்ப வந்து ஒரு ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பமா இருக்காங்களோ அவங்க மூணு மாசத்துல தெரிஞ்சிருது குழந்தை பிறக்க போறதுன்னு அப்பேலேருந்து அந்த குழந்தை ரெண்டு வருஷம் இருக்கிற மட்டும் அது நல்லா நம்ம அவங்களோட சாப்பாடுலாம் பார்த்தோம்னா குழந்தைகள் ப்ராப்ளம் இருக்காது லைஃப் லாங் ப்ராப்ளம் இருக்காது அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி தௌசண்ட் டேஸ் மூணு மாசம் கர்ப்பத்திலேருந்து பையன் ரெண்டு வருஷம் பையனோ பொண்ணோ ரெண்டு வருஷம் இருக்கிற மட்டும் அது வந்து தௌசண்ட் டேஸ் ஸோ என்னோட திங்கிங் என்னன்னா அது என்னோட இந்த ப்ராஜெக்டும் ஒரு குழந்தை மாதிரி இந்த குழந்தைய நான் ஆயிரம் நாள் நல்லா பார்த்தேன்னா அதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே எல்லோரும் அந்த சம்பந்தம் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லா பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கரெக்டாக வந்துடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இப்போ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிடுது டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கு அப்புறம் இது நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் அன்றைக்கி ஆரம்பித்தேன் நான் அது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அன்றைக்கி நல்ல நாள்னு ஆரம்பித்தேன் லெவன்த் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அன்றைக்கி முடியுறது ஸோ ரெண்டு வருஷம் முடிஞ்சுடுது இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டேஜஸில் இருக்கும் இப்போ அச்சீவ்மெண்ட் நிறையா இருக்குது நிறையா பேரோட மீட் பண்ணி ஒரு முப்பதாயிரம் விடோஸோட டேட்டாபேஸ் கலெக்ட் பண்ணி அவங்களோட ரீச் அவுட் பண்ணி அவங்களோட பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்குறது இதனால தான் தௌசண்ட் டேஸ் இது இது ஒரு கஷ்டமாக இருந்தது இனிஷியலி கஷ்டமாக இருந்தது தனியாக பண்ணணும் பட் ஆனால் நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க கோர்ஸ் மேட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஃபேமிலி ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்பா அண்ணா மண்ணி எல்லாருமே நிறையா ஹெல்ப் பண்ணாங்க ஸோ அந்த சப்போர்ட் ரொ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அது கண்டிப்பாக அதனால் அதனால தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த தௌசண்ட் டேஸில் நம்ம இது பண்ணணும் அந்த விடோஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அவால் ரீச் அவுட் பண்ணணும் போரில் விபத்துக்குள்ளாகி இறந்தவர் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது அவருக்கு எல்லா உரிய என்ன தேவையோ அது அரசாங்கமே செஞ்சிடுது இந்த மாதிரி வந்து போர் அல்லாது மற்ற மரணங்கள் இருக்கும் பொழுது அது என்னென்ன மாதிரி மரணங்கள் இது கீழே வருது அதுக்கு எப்படி நீங்க வந்து ரொம்ப நல்ல கேள்வி நீங்க கேட்டு ரொம்ப நல்ல கேள்வி இதுதான் மெயின் டவுட் எல்லாருக்குமே ஒன்னு வந்து போர்ல இறந்து போறாங்க ஒன்னொன்னு போர் இல்லாம நாலு காசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஹார்ட் அட்டாக் ஆகிடுது இல்லைனா கேன்சர் ஆகிடுது அந்த மாதிரி ஒன்று வந்து ஏதாவது ஆக்சிடெண்ட் ரோடு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுது இல்லைனா கண்ணரில் விழுந்துட்டாங்க ட்ரெயின் லைன் விழுந்துட்டாங்க இல்லைனா எலக்ட்ரிசிட்டி லைட்டிங் இதாக ஆகிடுது எலக்ட்ரிகேஷன் ஆகிடுது அந்த மாதிரி ஆக்சிடென்ட் ஸோ மெடிக்கல் கண்டிஷன் ஆகிடுது ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுது தேர்டு வந்து சூசைட் தற்கொலை யாரான தற்கொலை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நாலாவது வந்து ஃபேக்ட்ரி சைட் அப்படிப்பாங்க தட் இஸ் ஒரு ஜவான் இன்னொரு ஜவான் இல்லைனா ஒரு இந்தியன் ஆர்மி இராணுவ வீரர் இன்னொரு இராணுவ வீரரை வந்து ஷூட்டு கொள்ளுது ஸோ இது பேர் ஃபேக்ட்ரி சைட் எப்படி இருப்பாங்க ஸோ இந்த நாலு ரீசன்ஸ் அவங்க தான் ஃபிசிக்கல் கேஷுவல்ட்டி இவங்கெல்லாம் சர்வீஸில் இருக்கிற போது சர்வீஸ்க்கு ரிட்டையர் ஆனக்கப்புறம் சர்வீஸில் இருக்கிற போது ரெண்டு பிரகார் கேஷுவல்ட்டி இருக்கு ஒன்று வந்து பேட்டில் கேஷுவல்ட்டி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி போரில் இறந்து போகிறவங்க இவங்க பேர் ஃபிசிக்கல் கேஷுவல்ட்டி ஃபேட்டல் நாலு இது ஆக்சிடென்ட் மெடிக்கல் கண்டிஷன் சூசைட் ஃபேக்ட்ரி சைட் இவங்களோட ஃபேமிலி அவங்கள வந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அப்படிம்பாங்க கல்யாணம் ஆயிடுத்துனா அவங்க மனைவி குழந்தைதான குழந்தைங்கள் கல்யாணம் ஆலைனா அப்பா அம்மா இவங்களை வந்து நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் இந்த வருஷம் இந்தியன் ஆர்மியில் இயர் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதில் இது பண்ணணும் ஏன்னா இராணுவ வீவர் எவ்வளோ சேவை பண்ணுறாரோ நேஷ தேசத்துக்கு அதோட ஜாஸ்தி அவங்க ஃபேமிலி பண்ணுறாங்க எல்லா சப்போர்ட்டும் அவங்க தான் கொடுக்குறாங்க அப்பா இல்லாம ஒரு மனைவி குழந்தைய ஃபுல்லா ஸ்கூல் படிக்க வைக்கிறது எல்லாமே அவர் வந்து பார்டர்ல இருக்காரு ஆ
அவர் வந்து ஒரு நல்ல சிட்டியில் போஸ்டடாக இருந்தார் இப்போ திடீர்னு கிராமத்துக்கு போக வேண்டியிருக்கு குழந்தைகள் நல்ல ஸ்கூலில் படிச்சுருந்தாங்க இப்போ கிராமத்து ஸ்கூலில் படிக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது அரசாங்கம் நிறையா கொடுக்குறாங்க ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அது போய் சேர மாட்டேன் இதுக்குனா அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் இல்லை விழிப்புணர்வு இல்லை விழிப்புணர்வு இல்லை தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்னும் என்ன ப்ராப்ளம்னா பாஷை ப்ராப்ளம் மொழி ப்ராப்ளம் எதுனா வந்து எல்லாமே இங்கிலீஷ் ஹிந்தியில் இருக்குது ஒரு ஒரு மனைவி அவளுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஃபார்ம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது அதனால் அவங்க சொல்கிறா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இது நம்மளுக்கு இல்லை அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போடுறாங்க பேப்பரில் ஸோ அரசாங்கம் நிறைய பண்ணுறாங்க ஆனால் அது போய் சேர மாட்டேன்ருக்கு அவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குது ஸோ அதனால தான் ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா தமிழ்நாட்டு மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் பெங்கால்லையும் அதான் ப்ராப்ளம் மகாராஷ்டிரலையும் அதான் ப்ராப்ளம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நீ உங்களுக்கு குழந்தைகள் இருக்காளா குழந்தைகள் இருந்தால் அவங்க படிப்புக்கு ஸ்காலர்ஷிப் இருக்குது அரசாங்கம் ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்குறாங்க அந்த ஸ்காலர்ஷிப்புக்கு ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அது ஒரு நாலு டாக்குமெண்ட் அதோட கொடுக்கணும் இதை கொடுத்தானா டெல்லி இருந்துச்சானா டெல்லியில் இருந்து உங்களுக்கு பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே பைசா வந்துடும் இது அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்ருக்கு கஷ்டமாகவும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு போய் அவங்ககிட்ட சொல்கிறது இந்த மாதிரி நீங்கள் யார் அணுகணும் யார் இது பண்ணணும் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறதே கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்க இவ்வளோ வருஷமாக யாரும் அவங்கள போய் பார்க்கல ஸோ திடீர்னு போய் யாரோ பார்க்குறாங்க யார் இவர் என்ன பண்ணுற ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்களோட பேச வேண்டும் ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு ஒரு விதவையோட பேசுகிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது நம்ம ட்ரெயின்டு இல்லை அவங்க குழந்தைகள் ஸோ போனோடனே அவங்க அழமிச்சிருவாங்க இந்த மாதிரி எங்களோட இதை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்லுவாங்க அவங்க வீட்டை காமிப்பாங்க எதனா ஒரு அரசாங்க வீட்டில் இருக்கிற போது நல்ல ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் உண்டு திடீர்னு ஒரு ரெண்டட் ஹவுஸில் ஒரு ரூமில் இருக்காங்க நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது சோஷியல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது அதை வந்து அப்புறம் குழந்தைகள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் குழந்தைகள் வந்து சொல்லுவாங்க அங்கிள் சொல்லுங்கள் இப்போ என்ன பண்ணணும் அவங்க தான் ஃப்யூச்சர் ஸோ அந்த குழந்தைகள் வந்தவங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் ரிலீஃப் கிடைக்கும் எதுனா குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபார்ம் காமிங்க அவங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் தெரியறது எல்லாம் தெரியறது உடனே ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி நாங்கள் அமிச்சிடறோம் அந்த ஃபார்ம் ஃபில்அப் பண்ணி அந்த பைசா வந்து கிடைக்கிறது ஒரு ஒன் ஆஸ்பெக்ட் ஆனால் யாவர் போய் மீட் பண்ணுறது அவங்க என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது எல்லா ப்ராப்ளமும் நல்லா சால்வ் பண்ண முடியாது இல்லை பட் ஆனால் அவங்களோட மீட் பண்ணுறது உங்கள் ஹஸ்பண்ட் நம்மளோட இராணுவ வீரராக இருந்தால் நம்மளோட இருந்திருக்க ஸோ நம்மளோட சகோதரன் அவர் நாங்கள் அவளை மறக்கலை ராணுவத்தில் இருக்கும்போது நாங்கள் எல்லாருமே ஒரு குடும்பமாக தான் இருக்கும் எப்படி மறக்கலாம் நம்ம மறக்கக்கூடாது அவள் ஸோ அந்த மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த சம்பந்தி என்ன மாதிரி நிறைய பேர் அவள்கிட்ட சொல்லணும் இந்த மாதிரி இந்த அட்ரஸில் இருக்காங்க அவள் போய் மீட் பண்ணுங்க எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் சால்வ் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் வேலை கொடுக்க முடியாது இல்லை பண்ண முடியாது பட் அட்லீஸ்ட் மீட் பண்ணலாம் நிறைய குழந்தைகள் அப்புறம் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி நான் இந்த ஃபுட்பால் டோர்னமெண்ட் வின் பண்ணேன் நான் வந்து டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அங்கிள் நீங்கள் எப்போ வரேங்க அடுத்தது அது மாதிரி நான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் காமிக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு சந்தோஷம் ஒரு தனி சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷம் கிடைக்காது இல்லை சந்தோஷம் கிடைக்காது அந்த மாதிரி நான் நிறைய பேர் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட்டு போயிருக்கேன் நிறைய லேடிஸ் ஒரு குரூப் இருக்கு நீங்க வச்சிருக்கீங்களே அதாவது சம்பந்த் சஹேலி அத பத்தி சொல்ல முடியுமா சஹேலினு கூப்பிடுறேன் சஹேலினா வந்து ஹிந்தில ஒரு நண்பின்னு வெச்சுக்கலாம் தோழி தோழி தோழின்னு வெச்சுக்கலாம் சோ அவங்கள நான் சம்பந்த் சஹேலிங்கறே யாரெல்லாம் ஆண் இருக்காங்களோ அவங்கள சம்பந்த் சஹாயக் அப்படிமே நான் என்ன வந்து ஹெல்ப் பண்ணுங்க எனக்கு தனியா பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சோ அவங்கள கூட்டி போனானா யாரானே எதுலையான்னு இம்பார்ட் அது மாதிரி ஒரு சம்பன் செயலியோட ஒரு பொண்ணு ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அவ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விதவைக்கு சொன்னா இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு மேக்கப் கத்து கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாகவே கத்து கொடுக்குறேன் இப்போ வந்து அந்த விதவை வந்து நல்லா கத்துட்டா மேக்கப் கத்துட்டு இப்போ அவங்களே தனியாக போய் ஆர்டிஸ்டாக இருக்காங்க அவங்க பைசா கிடைக்கிறது பைசாவோட கான்ஃபிடன்ஸ் கிடைக்கிறது கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இந்த ஒரு தனி ஸ்கில் கிடச்சிருக்கு அந்த ஒரு தம் சம்பந்த செயலியோட ஹெல்ப்னால தான் அது கிடச்சிது அந்த மாதிரி அவங்க வேற யார்கிட்டையும் சொல்லி யாரான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி வச்சுருக்காங்க யாருக்கான வேலை கொடுக்குறாங்க யாரும் காலேஜ் அட்மிஷன் கிடைக்கிறது ஸோ ஒன்று ஒன்றா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து சம்பந்த் அன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அவங்களோட கனெக்ஷன் பண்ணணும் கனெக்ஷன் பண்ணால் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஒரு பையன் யாரோ ஷூட்டிங்கில் இருக்கான் ஏதோ ஒரு பையன் கீபோர்டு வாசிக்கிறான் யாரோ ஃபுட்பாலர் நல்
நான் உடனே இதாயிட்டேன் கார்டியாலஜி அந்த ஒன்பதாம் கிளாஸ்ல எனக்கு கார்டியாலஜி ஸ்பெல்லிங் கூட தெரியாது கார்டியாலஜி ஹார்ட்டுக்கா பிரீனுக்கான்னு கூட தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் இங்கிலீஷில் நல்லா பேசி நீ எப்படி பண்ண போகிறனா நான் வந்து படிக்கிறேன் ஆனால் அந்த கிராமத்தில் இருந்துட்டு உங்களுக்கு மெடிசன் படிக்கணும் கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஸ்காலர்ஷிப் அதெல்லாம் இது பண்ணேன்னா அதை நான் வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோட சோஷியல் மீடியாவில் ஷேர் பண்ணேன் அதில் நிறையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க யாரெல்லாம் எனக்கு தெரியாதோ அவங்களாம் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க இப்போ அந்த பொண்ணு டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் எக்ஸாமில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைச்சிருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு இது அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நல்ல சந்தோஷம் உடனே எனக்கு இது அமிச்சா மார்க்ஷீட்டோட ஃபோட்டோ அமிச்சா இப்போ வந்து அங்கே காஷ்மீர் சின்ன கிராமத்தில் இப்போ ஜம்மு வந்துட்டா கோச்சிங் எடுத்துக்கிறாங்க மெடிக்கல் படிக்கிறதுக்கு ஒரு நாள் டாக்டராக ஆர்மியில் கூட வந்தாலும் வரலாம் டாக்டராக கண்டிப்பாக ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு தனி இது அது எல்லாமே ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் வந்து அவங்கள மீட் பண்ணதுனால தான் மீட் பண்ணி அவங்களோட பேசினது வருஷக்கணக்காக யாரும் அவங்கள மீட் பண்ணலை ஸோ அந்த காஷ்மீர் போய் அவங்கள மீட் பண்ணதுனால இந்த சம்மந்த் ஸ்டார்ட் ஆனதுனால தான் இவங்க வந்து டாக்டர் ஆகலாம் கண்டிப்பாக அதாவது ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி தான் நீங்கள் வச்சிருக்கீங்க ஆனால் அது ஒரு விட ஏதாவது ரிசல்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்பவே அற்புதமானது இல்லையா ஏன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சும்மா அவங்ககிட்ட சாதாரணமாக தான் பேசியிருப்பீங்க ஒரு உதவிகள் அவங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்களை வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க அதால் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மாற்றம் வந்து மாற்றம் பண்ண முடியாதுனா நம்ம நாட்டில் எல்லாருக்குமே இராணுவன்னா ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அந்த அந்த டச் கொஞ்சம் புஷ் பண்ணால் போகிறோம் அந்த புஷ் பண்ணி அவனுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண டைம் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டைம் எல்லாருக்கும் கம்மியாக இருக்குது இது பண்ணணுமா ஒரு வாட்டி பண்ணானா ஈஸியஸ்ட் என்ன பைசா கொடுக்குறது சகோதரனா <laughs> அவங்க குழந்தைகள் வந்து அவங்களோட என்ன பண்ணுறாங்க அது ஒருத்த அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு தனி ஹாப்பினஸ் அது அவங்கள அதே மாதிரி நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி யார் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ ஸோ நேர்கள் யார் பார்க்குறாங்களோ இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுங்கோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிசிக்கல் கேஷுவல் தொடர்பும் கொள்ளலாம் இல்லைங்களா ஆமாம் தொடர்பு கொள்ளலாம் ஒரு இமெயில் அட்ரெஸ் இருக்குது இங்கே காமிப்பாங்க இமெயில் அட்ரெஸ் அண்ட் அதோட வெப்சைட் கூட இருக்குது அதில் நீங்கள் தொந்தரவு இது பண்ணுங்கள் உங்கள் கிராமத்தில் யாரான இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் இருந்தாங்க விதவைங்க அப்பா அம்மா இருந்தாங்க அவங்க கூட ஹே கான்டாக்ட் பண்ணலாம் அவங்க ஏதாவது க்ளீம் பண்ணலைன்னா அதை ஹெல்ப் பண்ணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறதுனால நம்ம தமிழ்லேயும் பேசலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி தான் சம்பந்தம் வந்து நம்ம பண்ணுறோம் அதாவது நீங்கள் சொன்னீங்க அதாவது இந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் அதாவது கைம்பெண்கள் இந்த மாதிரி வந்து கணவர் இறந்த அந்த குழந்தைகள் எல்லாமே இருக்காங்கல்ல அவங்கள வந்து அந்த டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது அந்த தகவல்கள் இவங்க இங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியறதே பெரிய விஷயம் அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் செலவாச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த நேயர்கள் நம்மளுடைய நேர்கள் இன்னும் பார்த்துட்டு இருக்கும் போது அவர்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது இது போல இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களை அணுகலாம் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு வந்து தெரியணும் இல்லைங்களா அவங்க தெரியணும் இந்த மாதிரி மெயின்லி எஜுகேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு குழந்தைகளுக்கு ஒன்னாவதுல இருந்து எட்டாம் கிளாஸ் படிக்கணும்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒன்பதாம் கிளாஸ்ல இருந்து பன்னெண்டாம் கிளாஸ்னா பதினாலாயிரம் ரூபாய் கிராஜுவேஷன் பண்றேன்னா இருபதாயிரம் ரூபாய் இதெல்லாம் வருஷத்துக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பண்ணா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் பண்ணுறா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் குழந்தை பெண் குழந்தை கல்யாணம் ஆச்சுன்னா ஒரு லட்சம் ரூபாய் விதவை திருப்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டானா ப்ரீ மேரேஜ் பண்ணால் அதுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு ஸ்கீம்ஸ் தெரிய மாட்டேன் இருக்கவங்களுக்கு ஸோ யாரான உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நேர்கள் யாராவது தெரிஞ்சதுன்னா சர்வீஸில் இருக்கிற போது இந்த மாதிரி யாரான போர் இல்லாமல் இறந்து போனாங்கன்னா அவங்க நெக்ஸ்ட் ஆஃப் கின் அவங்க இந்த மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கு க்ளீம் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு பேஜ் ஃபார்ம் தான் அது ரொம்ப ஈஸி அந்த ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறது டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி டெல்லி அமிச்சிட்டானா பைசா கிடச்சிடும் பட் பைசாவோட இம்பார்ட்டன் நம்மளோட அவங்களோட ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிடும் அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் இந்த சம்பந்தம் இந்த சம்பந்த் அப்படின்ற ப்ராஜெக்ட் எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கள உங்களுடைய சக இராணுவ அதிகாரிகள் வந்து உங்களை எப்படி பார்த்தாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொல்லும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு எல்லாரும் பார்த்து ஓ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமே இல்லை எல்லாருமே என்ன ப்ராப்ளம் இருந்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இது இப்போ ரொம்ப நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ராணுவ எல்லாருமே அதிகாரியுமே நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அந்த ஹெல்ப்னால தான் இது பண்ண முடியும் இல்லை ரொம்ப கஷ்டம் அது அவங்க அவங்க தானே ஃபைனலாக கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க ஆர்மிலேயே இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது நம்ம மெட்ராஸ் சென்னையில் வந்து கேர்னல் வெட்ரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல கேர்னல் வெட்ரன்ஸ் இருக்காங்க டைரக்டரேட் ஆஃப் இந்தியன் ஆர்மி வெட்ரன்ஸ் அவங்க தான் மெயின் ஆர்கனைசேஷன் அதோட வெப்சைட் இருக்குது இந்தியன் ஆர்மி வெட்ரன்ஸ் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது அவங்க நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க பட் ஃபஸ்ட்டு யார் இந்த போர் இல்லாமல் இறந்து போனாங்களோ அவன் ஃபஸ்ட்டு யாரை தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த நாலு ரீசன் சொன்னேன்னு சர்வீஸில் இருக்கிறவங்க அந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்கக்கூடாது செகண்ட்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இனிஷியல் பைசா இனிஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாருக்குமே கிடைச்சிடுறது அப்புறம் இந்த ஸ்காலர்ஷிப் தான் கிடைக்க மாட்டேன் அவங்களோட ஒரு கனெக்ஷன் இதாயிடுறது அவங்களுக்கு வந்து அவங்க ஒரு குடும்பத்தில் இருந்தாங்க ராணுவன்னு ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்து அவர் அதிக ஒரு ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி செத்து போயிட்டாங்கன்னா எப்படி அந்த குடும்பத்தோட நம்ம இதாயிடும் நம்ம ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கோம் ஒரு ஆண் செத்து போயிடுறாருன்னா இதுவே நம்ம குடும்பத்தில் தான் இருக்காங்க கண்டிப்பாக எல்லா பண்டிகையிலையும் இது பண்ணுறாங்க எல்லாத்துலேயும் பண்ணுறாங்க ராணுவ வீரர் போயிட்டாங்கன்னா நம்ம ஆர்மியும் ஒரு குடும்பம் அந்த குடும்பத்தை எப்படி நம்ம மறக்க முடியும் ரொம்ப ஆழமாக யோசிச்ச இல்லை பார்வை இது இதுதான் நான் பார்த்துருக்கேன் இது ஆன் கிரவுண்ட் பார்த்துருக்கேன் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தான் சுச்சுவேஷன் இருக்குது நம்ம ஒரு குடும்பத்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்லேயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் நம்ம குடும்பத்தில் துக்கமும் இருக்கும் சுகமும் இருக்கும் பட் நம்ம குடும்பத்து நம்ம இது ரியலைஸ் பண்ணணும் அதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணலனா அவங்களுக்கு எவ்வளோ கோடி கோடியாக பைசா கொடுத்தா கூட அதை வந்து இது பண்ண முடியும் அவங்களுக்கு என்னென்னா நம்ம ஹஸ்பண்ட் வந்து அலைவாக இருக்கிற போது நம்ம எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் நம்ம குடும்பத்தில் எல்லா இதுக்கும் கல்யாணத்துக்கும் போயிருக்கோம் ஏதாவது ஒரு ஹோலி இருந்தால் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் பொங்கல் இருந்தால் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் இப்போ அவங்க போயிட்டாங்க நம்மளுக்கு ஒரு குடும்பமே போயிடுது ஏன்னா நம்ம இமீடியட் குடும்பம் ஆர்மி ஒரு பெரிய குடும்பம் ரொம்ப க்ளோஸ் குடும்பம் அது அந்த குடும்பத்தோடு நம்ம திருப்பி அந்த சம்பந்தம் கொண்டு வரணும் அதான் நம்மளோட எய்ம் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் வந்து ஓய்வு பெற்றாச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு பணம் அந்த மாதிரி விஷயங்களில் வந்து உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காதா ஏன்னா சம்பந்த் அப்படின்றதுக்காக நீங்கள் ஒரு ஊராக போகணும் நிறைய விஷயங்கள் பார்க்கணும் டெக்னாலஜி என்னதான் இருந்தாலுமே ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணுன்னா அதுக்கு பணம் தேவைப்படுது அங்கே போயிட்டு சாப்பாடு அதெல்லாமே உங்களோட பர்சனலுக்கே வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படுது இல்லையா அப்போ அதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க அதுவும் இல்லாமல் இவங்களுக்கும் உதவி பண்ணுறீங்க நீங்கள் அதையும் எப்படி வந்து பார்த்துக்கிறீங்க நல்ல கொஸ்டின் இது நீங்கள் கேட்டது நான் சொல்லக்கூடாது ஆனால் எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல சார் சிங்கிளாக இருக்கேன் ஸோ என்னோடய எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஃபேமிலி இருந்தாலும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் என்ன தான் எக்ஸ்பென்சஸ் என்ன இருக்கோ அதை நான் கம்மி பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு மெயின்லி மூணு எக்ஸ்பென்ஸு சாப்பாடு எங்கேயாந்து வெளியில் போகணுன்னா அதுக்கு ட்ராவல் அப்புறம் அங்கே தங்கிறது இது மூணு தான் மெயின் எக்ஸ்பென்ஸு அதில் சாப்பாடு நான் சென்னையில் சாப்பிட்டாலும் சரி காஷ்மீரில் சாப்பிட்டாலும் சரி கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் தங்கிறது வந்து யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தால் நான் அவங்களோட தங்கிறது இல்லை நான் ஆர்மி கெஸ்ட் ஹவுஸில் தங்கிறது எவ்வளோ சீப்பாக தங்க முடியுமோ ஒரு பெட் இருந்தால் போகிறோம் ஒரு பாத்ரூம் இருந்தால் போகிறோம் அந்த மாதிரி ட்ராவல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சு அதனால் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போனான்னா எப்படி அந்த முன்னாடியே பிளான் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணுறது ஸோ எனக்கு இருபது வருஷம் நான் சர்வீஸ் பண்ணதுனால எனக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் ஆர்மியில் அந்த பென்ஷன் பைசாவில் ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வருஷ மாதத்துக்கு இந்த சம்பந்துக்காக வச்சுருக்கேன்னா ஸோ அந்த தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் யூஸ் படுத்துகிறேன்னா ஒரு பத்து பன்னெண்டு நாள் மாதத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணுவேன்னா இந்த பைசா வச்சு தான் இதுன்னா நீங்கள் வந்து பைசா வச்சோன்னா அப்புறம் உங்களோட எய்ம் வந்து வேவர் ஆகிடும் புரியுதுன்னா இப்போ யாரானு கேட்பாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணுற இவர் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காரு எல்லாரும் கேட்பாங்க ஆமாம் இப்போதைக்கு பார்த்தோம்னா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆஃபீஸ்க்கு போகணும் வீட்டுக்கு வரணும் குடும்பத்துக்கு எதாவது செய்யணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கு வந்து பணம் செலவாகுதுன்னா ஐயோ இவ்வளோ செலவாகுது இது எப்படி குறைக்கிறது அப்படி தான் ஆனால் உங்களுடைய பார்வை அப்படின்றதே வந்து ஒரு விசாலமான வித்தியாசமான பார்வை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இதெல்லாம் என்னோட பேரண்ட்ஸோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எங்கள் அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க அவங்க நிறைய எனக்கு இந்த மாதிரி பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப
அண்ட் நான் எல்லா படமே இதில் யூஸ் படுத்தாமல் முப்பது பர்சன்ட் தான் யூஸ் படுத்துகிறேன் ஸோ பாக்கி யார் எழுபது பர்சன்ட் இருக்கே நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அது ப்ராப்ளம் இல்லை கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் என்ஜாய்னால் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலில் இருக்கணும் ஜெட்டில் போகணுன்னு இல்லை பட் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் லைஃப் ஆர்மிலேயும் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தது இப்பயும் கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கேன்னா பட் சந்தோஷம் அதுக்கு ஒரு பைசாக்கும் அதுக்கும் ஒரு கம்பேரிசனே இல்லை அந்த சந்தோஷம் வந்து அது மெஷர் பண்ண முடியாது அவங்களால எழுத்தாலையும் எழுத முடியாது அது அது உங்களால் ஒரு தராசில் வச்சோன்னா அவங்க பைசா எவ்வளோ வச்சா கூட அந்த சந்தோஷம் வந்து கிடைக்கிறது அது ஒரு தனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அது இன்னொருத்தொரு நம்ம பண்ணுற வேலையை பார்த்து சந்தோஷமானா அந்த சந்தோஷம் அதோட இரட்டிப்பு சந்தோஷம் இரட்டிப்பு சந்தோஷம் நிறையா பழமொழியோட இருக்கு தமிழ் இந்த மாதிரி இன்னொருத்தரோட சந்தோஷம் நம்மளோட சந்தோஷத்தோட ஜாஸ்தி ஸோ அதனால தான் பைசா நீங்க எப்பயுமே நீங்க பார்த்துட்டே இருந்தேன்னா அப்புறம் நீங்க இந்த மாதிரி சர்வீஸ் பண்ண முடியாது கண்டிப்பா ஏஜ் நம்ம இதுல இருக்கு இப்ப நான் பிசிக்கலி ஃபிட்டா இருக்கேன் ஒரு இடத்துக்கு இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியறதுனால அதனால தான் என்னால் இந்த பண்ண முடியுது சம்பந்தனால எதனால நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க நடக்கட்டும் அதனால ரொம்ப அழகாக இது போயிட்டுருக்கு சமூக வலைதளங்கள் மூலயமா உங்களுக்கு நிறைய உங்களுக்கான இதுக்கான பலங்கள் நிறையா உங்களுக்கு கிடச்சிட்ருக்கு அதனால ரொம்பவே அழகாக எடுத்துகிட்டு போகிறீங்க எப்பவுமே கொடுக்குற கை அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கல எங்களுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வாழ்வில் வந்து குன்றி இருக்கவங்க நிறையா இருக்காங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைக்கும் பாலம் அப்படின்றது தான் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கு அதுக்கு சம்பந்தம் அப்படின்ற அழகான ஒரு ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வந்து எடுத்துருக்கீங்க பேர் எடுக்க காரணம் சம்பந்த் சம்பந்த் ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த பாலம் இந்த பாலத்துக்கு மேக்சிமம் பீப்புள் எல்லாருமே ஹிந்தி பேசுகிறவங்க தான் இந்த மாதிரி ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் சம்பந்த் தான் என்னென்னு இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆயிரம் நாலு நாள் ப்ராஜெக்ட் ஸோ இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் இது ஒரு மிஷன் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்றும் இல்லை இது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆயிரம் நாளில் பண்ணணும் ஸோ நாலு அதை ப்ராஜெக்ட்னு பேர் வச்சேன் அப்புறம் சம்பந்த் அது தமிழ்லேயும் சம்பந்தம் ஹிந்திலேயும் சம்பந்தம் ஸோ எல்லாருக்கும் புரியும் இன்டர்நெட்லேயும் வெப்சைட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த டாட் காம்னு ஸோ அதனால் எல்லாருக்குமே புரியும் சம்பந்தம் ஏ சம்பந்த் அப்படின்னா சம்பந்தம் பண்ணுறது அதான் ஸோ இதில் ஒரு வெல்ஃபேர் பைசா அதெல்லாம் சம்பந்த் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அவங்க வந்து எல்லாமே பணத்து ரிலேட்டட் வெல்ஃபேர் மெஷர்ஸ் இல்லை பெனிஃபிஷியரி யாருக்கான ஏதாவது ஒரு உடம்பு சரியா இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிங்க பண்ணும் அதெல்லாம் கூட இதில் வரும் இல்லை ஸோ அதனால தான் அந்த சம்பந்த பேர் வச்சு எல்லா பாஷையிலையும் இந்தியாவில் பாஷையிலையும் சம்பந்த எல்லாருக்கும் புரியும் ஆனால் தான் அது பேர் சம்பந்தம் வச்சேன் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் இராணுவத்தில் பணி புரிஞ்சிருக்கீங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இராணுவத்தில் சேர்பவர்கள் எண்ணிக்கை அப்படின்றது தமிழ்நாட்டில் எப்போவுமே வந்து குறைச்சல் தான் தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களுக்கு ஒரு இராணுவத்தில் ஜாயின் பண்ணால் ஸ்பெஷலி ஆஃபீஸராக ஜாயின் பண்ணால் அவங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு அவங்க நினச்சிட்டுறாங்க தினம் நம்ம சண்டை பண்ணணும் தினம் போரில் இருக்கும் பைசா கம்மியாக கிடைக்கும் பட் சொன்ன மாதிரி பைசா எல்லாருமே இல்லை லைஃப்பில் இன்னும் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக கூட இருக்கலாம் இங்கெல்லாம் இருக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அண்ட் இராணுவத்தில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணானா பணம் சேல்ரி தவிர உங்கள ஒரு நல்ல மனிதனாக ஆக்கும் அதில் வந்து பேட்ரியாட்டிசம் நாட்டுக்கு சேவை எப்படி பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் லீடர்ஷிப் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் டிசிப்ளின் வரும் டிசிப்ளின் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் லைஃப்பில் ஒரு ஹெல்த் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் இப்போ வந்து ஒரு முப்பது வயசுலேயே வெளியில் கஷ்டப்படுறாங்க சிவிலில் ராணுவத்தில் முப்பது வயசுல பீக்ல இருப்போம் நம்ம தினமும் ஓடணும் தினமும் ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுவோம் ஜவான்ஸோட கேம்ஸ் விளாடுவோம் இப்போ கேம்ஸ் விளாடணும்னா எல்லாரும் சைக்கிள் எடுத்துனு எங்கேயோ போயிட்டு விளாடுறாங்க கேம்ஸ் சண்டே தான் விளாடணும் ராணுவத்தில் தினமும் விளாடணும் நாங்கள் கேம் கேம் ஒரு பரேட் எங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் உங்கள் ட்ரைனிங் ரொம்ப நல்ல ட்ரைனிங் நேஷனல் டிஃபென்ஸ் அகாடமியில் ஜாயின் பண்ணலாம் அங்கே ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் மூணும் ட்ரெயின் பண்ணலாம் இது பன்னெண்டாம் கிளாஸ் முடிச்சு ஜாயின் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்பின்னு இருக்குது சர்வீஸஸ் செலக்ஷன் போது இன்டர்வியூ அந்த இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போகலாம் அவேர்னஸ் இருக்கணும் தமிழ்நாட்டில் நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்கு உங்களுக்கு பாஷை இங்கிலீஷ் பாஷை தான் தெரியணும்னு இல்லை கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தால் போதும் லீடர்ஷிப் இருக்கணும் ஒரு குழுவில் எப்படி நீங்கள் ஃபிட் ஆகணும்னு குழுவராக ஃபிட் ஆகணும் எப்படி தலைவராகவும் இருக்கணும் ஒரு குழு
இந்த அரை மணி நேரம் எவ்வளவு பயனுள்ள ஒரு நேரம் அப்படின்றத நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் அப்படின்ற ஒரு தனி நபரின் ஒரு குறிக்கோள் ஒரு திட்டம் எவ்வளவு பேருடைய மனதிலையும் வாழ்க்கையிலையும் மகிழ்ச்சியை பொங்க செய்திருக்கிறது அப்படின்றத நீங்க எல்லாருமே உணர்ந்திருப்பீங்க நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில ரொம்பவே அற்புதமா எல்லா விஷயமும் எங்களோட பகிர்ந்திருக்கீங்க இந்த பகிர்ந்தமைக்கே வந்து உங்களை நாங்க பாராட்டணும் அவ்வளவு பெரிய விஷயங்களை நீங்க வந்து செஞ்சிருக்கீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்தன்ற அந்த ஆயிரம் நாட்கள் திட்டம் நிறைவுபடுவது ஒரு பெரிய ஒரு முயற்சியோடு வெற்றியோடு பலவிதமான வந்து தேடல்களுக்கு ஒரு விடையா இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து அதாவது நீங்க எடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க அதனால இந்த ப்ராஜெக்ட் சம்பந்த் அப்படின்ற இந்த ஆயிரம் நாள் திட்டம்ன்றது அடுத்த லெவலுக்கு நாங்கள் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறோம் உங்களுடைய பணிகள் இன்னும் நிறைய தொடரணும் அப்படின்றத வாழ்த்துக்களா இந்நேரம் கூறிக்கொண்டு எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்தமைக்கு மிக்க நன்றி